ఫ్రీగా రాకపోవడం అనేది ఒక నార్మల్ ప్రాబ్లం చిన్నప్పటి నుంచి కామన్గా అనుకుంటూ ఉంటాం అది వదిలేసి వదిలేసి తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఎస్పెషల్లీ లేడీస్లో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు కట్స్ వస్తూ ఉంటాయి దీన్ని ఫిషర్ అని ఫిష్లు అని కొన్నిసార్లు బ్లీడింగ్ అవ్వడము లేకపోతే వేడి చేసిందని ఇలాంటి కామన్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో అలాంటి పర్టికులర్ సినారియోలో ఒక పేషెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో బాధపడి తర్వాత కూడా బాధపడుతూ దీనికి ప్రొసీజర్ అంటే చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది అనేది చాలామంది బిలీవ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏమో ఎప్పుడన్నా మీరు మోషన్ టైట్ అవ్వటం కానీ అలాంటివి ఏమైనా అనిపించినాయా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నదా ప్రాబ్లమ్ చిన్నప్పటి నుంచి లేదు సార్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ టైం అండ్ ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ అనిపించేది ఐ టుక్ ఇట్ యాజ్ వెయిట్ చేసింది నార్మల్ కామన్ బిలీఫ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయాను అన్నమాట ఓకే సో అంటే గట్టిగా స్ట్రెయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చేదా ఓకే స్ట్రెయిన్ అయితే మీకు ఎప్పుడైనా కట్ రావడం కానీ అలాంటివి ఏమైనా అనిపించింది అంటే ఎప్పుడన్నా బ్లీడింగ్ కొంచెం స్టూల్ లో కనిపించేది అంత పెయిన్ ఉండేది బాగా పెయిన్ సో కామన్ గా ఎవరైనా వేడి చేసింది ఇలాంటివి ఏమైనా మాట్లాడారా ఇంట్లో కామన్ గా ఎప్పుడన్నా డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు మదర్స్ తో గ్రాండ్ మదర్స్ తో వచ్చినప్పుడు వెయిట్ చేసింది అనేవాళ్ళు మజ్జిగ తాగమని మజ్జిగ కొబ్బర్ నీళ్లు కొబ్బరి నీళ్లు స్పైసీనెస్ తగ్గించేసి ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ అట్లా కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఇచ్చేసినప్పుడు లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు కొంతకాలం సప్రెస్ అయిపోతుంది కానీ ఆ సఫరింగ్ అనేది కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది చాలా మంది ఆ పేషెంట్ చెప్పేది ఏంటంటే మార్నింగ్ లేచి టాయిలెట్ కి వెళ్ళాలంటే అది ఒక రకమైన ఇబ్బంది ఆ టాయిలెట్ అనే ఫీలింగ్ నార్మల్ ఫీలింగ్ చాలా మందికి ఉన్నదే కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఫీలింగ్ గా అదే ఒక భారంగా అనిపిస్తుంది అలాగే ఎప్పుడైనా అనిపించిందా రీసెంట్ గా అనిపించింది ఓకే సో మీ హస్బెండ్ ఆ రోజు సిగ్మాడోస్కోపీ చేసినప్పుడు టేర్ ఫిషర్ అనేది చూసారు కదా అప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ వెన్ యూ సే వెన్ యూ సీన్ ఇట్ I was a bit surprised and uh, got uh, scared because seeing that uh, cut, I, I never seen that uh, mm. thing. So, I was a little bit scared. I was a little bit scared. So, after that, I was a little bit scared about the hemorrhoids, the fissure, the treatment, the thalleins, for example. I was a little bit scared about the pile treatment, the fissure treatment, the fissure treatment, the anal stenosis treatment, the fissure treatment. నేను ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో వేరీ అవుతూ ఉన్నది ఏది బెస్ట్ ఏది రైటు కొంతమంది లేజర్ అంటారు కొంతమంది స్టేపుల్స్ అంటారు కొంతమంది ఏదో తాళ్ళు కడతారు ఏదో ఆయుర్వేదిక్ టైప్లో చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ మనసులోకి వస్తాయి ఏది బెస్ట్ అని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుందా అలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా need to be done for this and that ah okay so once i communicated to you i got more clarity of what need to be done what need to be by done by taking your suggestions okay that helped me a lot in understanding the understanding issue. the basic problem yes. so ippudu nenu meeku nenu cheppan kada ma ee basically manaki ee ఈ మలం దగ్గర ఉండే మసుల్ టైట్ గా ఉండటం వల్ల మనకి కాన్స్టిపేషన్ రావడం వల్ల ఒత్తిడి పడటం వల్ల ఈ ఫిషర్ పైల్స్ వస్తాయని చెప్పాను తర్వాత ఆ యొక్క మెయిన్ అండర్లైన్ ప్రాబ్లం ఆ యొక్క యానల్ స్టినోసిస్ ని అదే యానల్ మసిల్ టైట్నింగ్ ని రిలాక్స్ చేశాను రిలాక్స్ చేసి ఎన్ని రోజులు అయింది ఇప్పటికి సండే చేశాను సండే మండే ట్యూస్డే త్రీ డేస్ మీ యొక్క ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు సో మచ్ రిలీవ్ ఓకే యు విష్ యు హ్యాడ్ డన్ లాంగ్ టర్మ్ Huh? I wish I had it done long back before 2 to 3 years back. 2 to 3 years back. Okay. Fine. Now you have to be free to get free. Yes. Sir. Okay. And what do you have to do with this procedure? What do you have to do with this procedure? Maximum uh, numbness, uh, hmm. anesthesia, numbness point. Uh, the you started walk, walking you, again. Yes sir. And Maximum 4 hours. You are comfortable coming yes, here. Yes sir. Okay. సో నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే చాలా మందికి మోషన్ టైట్ గా అవుతుంది అనే దానికి కారణము ఆ పేగు పని చేయట్లేదనో లేకపోతే ఫుడ్ గురించో ఇవన్నీ మిత్స్ అని నేను చెప్తాను జనరల్ గా అండర్లైన్ ప్రాబ్లం కనుక తెలుసుకోగలిగితే యానల్ స్టినోసిస్ ఉంటుంది లేకపోతే మసిల్ హైపర్టెన్షన్ ఉండటం వల్ల ఈ ఫిషర్లు పైల్స్ వస్తే యు అడ్రస్ దాట్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ అండ్ ఆల్సో అక్కడ దాకా వెళ్ళాం కాబట్టి పైల్స్ని ఫిషర్ని కూడా ట్రీట్ చేస్తాం అది వేరే విషయం ఎందుకంటే రెండు మూడు సార్లు మళ్ళీ స్పైన్ లాన్స్ ఇష్యూ అవ్వటము లోకల్ లాన్స్ ఇష్యూ ఇవ్వటమో అంత గొప్పగా అనిపించదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అంతకుముందు మీ హస్బెండ్ నా పేషెంట్ మీరు నా పేషెంట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ యా అండ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటి యూ థింక్ వాట్ ఈస్ మై అప్రోచ్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ ప్లేస్ friendly approach and process i can discuss anything openly to you openly okay it's just like a family member i'm speaking with edaina matladayochu ante 
ఇవి ప్రాబ్లం చెప్తే ఈ రియాక్షన్ ఉంటదేమో అన్నది లేకుండా ఐ కెన్ స్పీక్ ఎనీథింగ్ ఓపెన్లీ విత్ యూ ఐ కెన్ షేర్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది డు ద ఫీల్ రియల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ బికాస్ నేను చూసిన టూ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిందని మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ బ్రేక్ తర్వాత మీ దగ్గరికి వచ్చాను అండి సో అంటే ఇక్కడ స్టాఫ్ మాతో నార్మల్ గా జనరల్ గా నార్మల్ గా ఉంటది ఏదైనా పేషెంట్స్ వచ్చి కొంచెం నెగిటివ్స్ చెప్పినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఓకే సో చాలా ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది నేను వేరే దేశాలు వదులుకుని ఇక్కడికి వచ్చి సేమ్ సర్వీస్ ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు కొంతమంది అర్థం చేసుకోలేక వాళ్ళు ఉన్న సంస్కారాన్ని ఇక్కడ గడుపుతూ ఉంటే నాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది మీ మీరు పర్సనల్ గా చూసారు నేను ఎంత టైం ఫ్యామిలీ టైం కి ఇస్తాను ఎంత నేను పర్సనల్ టైం భోజనం కూడా మీరు ఎప్పుడైనా చూసారు నేను తింటాం ఎస్ మొన్న మీ తీసుకున్న ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకున్నదేమో లంచ్ టైం అంతకు మించి లేదు నేను చూసిన దాంట్లో కనుక అదే అది కూడా మా మదర్ కి నీ ఆపరేషన్ అయ్యి హాస్పిటల్ రూమ్ లో ఉంటే అవును పనకరిస్తూ తింటూ బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాను సో యూ సా దట్ అండ్ దెన్ పీపుల్ అది కూడా అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు కొద్దిగా ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది కానీ బట్ ఇట్స్ ఓకే వాట్ ఐమ్ ట్రై టు సే ఈస్ ద ప్రొఫెషన్ అనేది కమ్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఓపెన్నెస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ బ్రింగ్ ఇట్ ది ఇండియా యాజ్ పర్ ది లండన్ గ్యాస్టర్ కేర్ మీరు అది బిలీవ్ చేస్తారా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ జిఎంసి జనరల్ మెడికల్ కౌన్సిల్లో చెప్పేది ఏంటంటే ది దీస్ ఆర్ ద కోర్ ఎథిక్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ వాట్ వీ పుట్ ద పేషెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ Yes. And that's what I'm trying to practice and people na konta mandi koddiga ibbandi pedtu unna appudu kuda nenu sarle patients anni rakala vastaru antaru. Thank you very much. Thank you very much. Thank, Thank you sir. You.